வணக்கம் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி கொண்டக்கடலை வடை செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆள் கொடுத்து ஓகே பண்ணிடுங்க அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க இதுக்கு தேவையான பொருள் கொண்டக்கடல ஒரு டம்ளர் எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் உப்பு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை ஒரு மூணு இனுக்கு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு பத்து கிட்ட சின்னதாக இருக்கிறனால ஒரு பத்து வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் நம்ம எப்போவும் வடைக்கு அரைப்போம்ல அது மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும் புறப்பறன்னு அரைச்சி வச்சுட்டு கருவேப்பிலையே கிள்ளி போடுங்க எப்போவுமே வந்து சிசராவில் கட் பண்ணுறதோ அருவாமனையில் அரிஞ்சு போடுறதோ வச்சுக்காதீங்க கையால் கிள்ளி போட்டு பாருங்கள் வாசனை தனியாக தெரியும் நல்ல வாசனை அடிக்கணும் கருவேப்பில் இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டுட்டு அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் சின்னதாக வெங்காயம் இதை வந்து அது அது கூட சேர்த்துக்குங்க நம்ம எப்போவும் வடைலாம் செய்வோம்ல கல்ல வடை செய்வோம் பாருங்கள் அது மாதிரி தான் அது போட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா பிசைஞ்சிட்டு அடுப்பில் வானல் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா காயணும் எண்ணெய் சூடு ஏற வேண்டியது தான் சூடு ஏறினோடனே நம்ம எப்போவும் போல் வடை தட்டி தட்டி எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி தட்டி போட வேண்டியது தான் பார்க்குறதுக்கு கல்லை வடை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது கொண்ட கல்லில் செய்கிறது அதை விட இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஹெல்த்தாகவும் இருக்கும் பசங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லி சுண்டல் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஆமாம் போங்கம்மா டெய்லி சுண்டலே செஞ்சு தரீங்க அப்படிம்பாங்க அதே டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வடை செஞ்சு கொடுங்க செம்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு சூப்பராக இருக்குமா நீங்கள் டெய்லி செஞ்சு கொடுங்க அப்படிம்பாங்க நீங்கள் இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் விவர்ஸ் சுட்டு எடுக்கும் போதே எவ்வளோ வாசனை அடிக்க பாருங்கள் செம்ம வாசனையாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் யாராவது கெஸ்ட்டெலாம் வந்துருந்தால் நீங்கள் அவங்கள்டலாம் சொல்லாமல் நீங்கள் இந்த வடையை செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நல்லாயிருக்கு அப்படிம்பாங்க பாருங்களேன் வடை எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் அது பார்க்கும் போதே நமக்கு சாப்பிட்ணுங்கிற எண்ணம் வருது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று வித்தியாசமாக யோசித்து தாங்க பண்ணணும் பண்ணோன்னா பசங்கள் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகவே சாப்பிட்டு பார்ப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்களே கேட்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து கொண்டக்கல்லையை வந்து எப்போவும் சுண்டல் செஞ்சு கொடுக்காம இந்த மாதிரி வடை மாதிரி பண்ணி கொடுங்க நல்லாயிருக்கும் பாருங்களேன் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது வாசனை தூக்குதுங்க அதை பிரட்டி பிரட்டி விட்டு செவந்த ஒன்று நம்ம எப்பவும் வடைலாம் எடுப்போம்ல அது மாதிரி செவந்த ஒன்று எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இந்த பாருங்கள் வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் எண்ணெய் வடிகிறதுக்காக நீங்கள் தோசை தவாவை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதில் வச்சிங்கன்னா நம்ம அடுத்து தோசை ஊற்றும் போது தோசை கூட நல்லா வரும் அதனால் எப்போவுமே வடை எடுத்து நீங்கள் தோசை தவாவில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் வடை பார்க்கும் போதே அப்படியே சாப்பிடணும் போல இல்லை சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் பசங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சாயந்தரம் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோன்னா பசங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வேணும் ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னு கேட்பாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க உடம்புக்கும் நல்லது கடையில் வாங்கி கொடுக்காம நம்மளை செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கும் நன்றிங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்